Վիտիլիգոն մաշկային ոչ վարակիչ հիվանդություն է, որը բնորշվում է գունազրկված բծերով։ Վիտիլիգոն կարող է առաջանալ ծանկացած տարիքում առանց էթնիկ սահմանապակման։ Այն առավել արտահայտ Մաշկը բաղկացած է երեկ շերտից, վերնամաշկ, բուն մաշկ և ենթամաշկային ճարպաբջանք։ Ենթամաշկը կազմուված է ճարպից և շարակցական հյուսվածքից, որը կապում է մաշկը ստորադիր մկաններին։ Դրավերևում է � Այսպես են կոչվում, կանի որ լծված են կերատին սպիտակուցով։ Կերատինը պինդ թելային սպիտակուց է, որը թույլ է տալիս կերատինոցիտներին պաշտպանվել վնասվելուց։ Կերատինոցիտները սկսում են իրենց կյանքի շ Դրանք շառունակաբար բաժանվում են, արտադրելով նոր կերատինոցիտներ, որոնք հասունանալով բարցրանում են վերնամաշկի վերին շերտեր։ Հիմային շերտը պարունակում է նաև բջիջների մեկ այլ խումբ, մելանոցիտներ, Մելանինի ենթատեսակները տարբերվում են գույնով, սևից մինչև կարմրադեղին և դրանց հարաբերակցությունը ու նյութապոխանակության առագությունը որոշում են մարդու մաշկի գույնը։ Երբ կերատինոցիտները ենթարգվում են արևի � Հապոխանակում է մելանինը վերնամաշկի վերին շերտեր բարցրանալու ընթացքում։ Այն ու հետև մելանինը գործում է որպես բնական արևապաշտպան միջոց, կանի որ դրասպիտակուցային գարուցվածքը ծրում է ուտրամանուշակագույն բետա լույսը, որը կարող է վնասել մաշկի բջիջների դենըթեն և հանգեցնել մաշկի կաղցկեղի։ Մելանոցիտներ Բիտի լիգոյի ժամանը կարաճանում է մելանոցիտների կամ դրանց վունքթյայի կորուստ, որը հանգեցնում է սպիտակ դեպիգմենտացված բծերի ձևավորմանը։ Այս բծերը դասակարգվում են աս տեսակի, ոչ սեգմենտային վիտի լիգոն, որ նարավել տարածված տեսակն է և առաջանում է ծանկացած տարիքային խմբի մոտ, իհայտ է գալիս տարբեր հատվացներու� Մելանոցիտների կայքայման հստակ պատճարը հայտնի չէ, բայց հավանական է, որ այն կապված է և գենետիկ և արտակին ազդակների հետ։ Ոչ սեգմենտային վիտի լիգոյի դեպքում արկա է այտո իմունային գործոն, որի դեպքում � Այլ պատճարներից կարող է լինել այն, որ մելանոցիտները վնասվում են թունավոր մետաբոլիտների կուտակումից, մինչ դրանք մելանին են ստեղծում կամ այլ մետաբոլիկ ձևերով։ Մեկ այլ հետաքրքիր դիտարկում է կյոբների ախտանի� բծերը կարող են տարբերվել չապերով, տարացվել և ժամանակի ընթացքում ձուլվել այլ բծերի հետ։ Մազերը և ծիացանաթաղանդը նույնպես կարող են աղթահարվել, ոչ սեգմենտայի վիտիլի գոն հիմնականում աղթահարում է ձեր Վիտի լիգոյի աղթորշումը հիմնված է դեպիգմենտացված բծերի արկայության վրա, բայց մաշկի բիոպսիը նույնպես կարող է արվել։ Գոյություն ունի երկու հիմնական բուժման մեթոտ, երբ աղթահարված հատվածը պոքր 
Եթե ախտահարված հատվածը մեծ է, ապա կարող են կիրարել համակարգային իմունաճնշիչներ։ Ուլտրամանուշակագույին վոտոթերապիա ծայրը հեղ դեպքում մաշկի փոխպատվաստում։ Անկաղ թերապիայի տեսակից խորուրդ են տրվում արևապաշպան միջոցներ, մաշկի հարակից հատվացների մկեցումը, դեպիգմենտացված հատվացներից դրանց կտրուկ տարբերակումը և մաշկի կաղցկեղը կանխելու համար։